ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಎ ಐ ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಏರೋ ಇದು ಇವರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಫ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎ ಎ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಏರೋ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನ್
ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವೆರಿ ವೆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎ ಎ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫುಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುರೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟಿ ಎ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅವರೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಯು ಪರ್ ಮಂತ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಪ್ರೋ ರಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗುದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಆರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಲಿವ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಮ್ಯುಮನೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಅನಮ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಪೇಸ್ ಕೆಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ಬೈ ದ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 